வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்னைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை கொட்டை கரந்தை சரிங்க ஐயா அதாவது இந்த கொட்டை கரந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வயல்கள்ல ஓரங்கள்ல வரப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வரப்புகள்ல முளையக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகையாகும் இப்ப அந்த நெல்லெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க நெல்லுல அந்த கை என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா அது கூடவே சேர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை தாவரமாகும் இது இது ஒரு தாவர வகையை சேர்ந்தது இந்த கொட்டை கரந்தை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இதுல இருக்கக்கூடிய வேறு தண்டு இலை காய் அனைத்துமே அதாவது சமூலமாகவே பயன்படுத்தி நம்மளுடைய உடல்ல வரக்கூடிய நோய்களை போக்கிக்கலாம் இது எப்படி இந்த கொட்டை கரந்தையை வந்து சமூலம் அதாவது காய் வேறு தண்டு இலை அனைத்துமே எப்படி நம்மளுடைய உடலுக்கு பயன்படுதோ அது போலவே நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய சகல விதமான நோய்களையும் போக்கக்கூடிய வல்லமை இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க முதல்ல ஒரு மனிதனுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையே அந்த வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய மலச்சிக்கல் காரணமா தான் நோயினுடைய ஆரம்பமே இருக்கு அப்படி நம்மளுடைய உடலுக்கு வரக்கூடிய மிக பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மலச்சிக்கலை போக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த மூலிகை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கொட்டை கரந்தை தான் மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நிறைய பேருக்கு இந்த கண் கோளாறு அதாவது அயன் இரும்பு சத்து கோளாறு காரணமாகவும் வைட்டமின் சி சத்து குறைபாடு காரணமாக நிறைய பேருக்கு கண் பார்வை மங்குதல் கண்ணுறல் நீர் வடிதல் போன்ற நோய்கள்லாம் வருது அது போல இந்த கண் நோய்கள் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் கல்லீரல் மண்ணீரல்ல வரக்கூடிய நோய்கள் நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா வயிறு பொறுமல் அதாவது குடல்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த குடல் கிருமிகள் காரணமாக வரக்கூடிய நோய்கள் சிறுநீரில் வரக்கூடிய கோளாறுகள் இவை அனைத்தையுமே போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த கொட்டை கரந்தைக்கு இருக்கு இப்ப இது உள்ளுக்கு சாப்பிட்டா இதையெல்லாம் போக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதே போலவே வெளி உபயோகத்திலும் இந்த கொட்டை கரந்தை பாத்தீங்கன்னா மிக உபயோகம் உள்ளதாக இருக்கு நிறைய பேருக்கு சுரி சிறங்கு படை கரப்பான் காணாக்கடி அதாவது என்ன கடிச்சதுன்னே தெரியாது நிறைய பேருக்கு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த தலையில பாத்தீங்கன்னா பொடுகு மாதிரி வந்துட்டு அது பொடுகுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அலட்சியமா இருந்துருவாங்க ஆனா அது பொடுகு கிடையாது சில நாட்களுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செதில் செதிலாக அதாவது ஒரு வட்ட வட்ட வடிவமா வந்து செதில் செதிலா உரிய ஆரம்பிச்சு இந்த காது பகுதியில எல்லாம் காதுக்கு உள்ளெல்லாம் வந்துடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவர்களால என்ன மருந்து சாப்பிட்டாலுமே மருந்தாலேயே ரியாக்ஷன் ஆகி வெளி உபயோகப்படுத்தவும் முடியாது அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடியவர்களுக்கும் இது வந்து மிக பயனுள்ள ஒரு மூலிகையா இருக்கும் இப்போ தலையில பொடுகு வந்து அவஸ்தப்படுறவங்களுக்கு இது பயன்படும்னு பார்த்தோம் பொதுவா நம்மளுடைய நரை அதாவது இள நரை என்று சொல்லுவார்கள் நிறைய பேர் பதினஞ்சு இருபது வயசுலயே இன்னைக்கு நரை வந்துடுது முடி உதிரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த முடி உதிர்ந்து இள நரை வருபவர்களுக்கு கரிசலாங்கண்ணி பொதுவாகவே நிறைய போக்கக்கூடியது தலைமுடி வளர்றதுக்கு பயன்படக்கூடியதுங்கிறது எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் அது போல அந்த கரிசலாங்கண்ணி இலையுடன் அதை பொடி செய்து வைத்து கொண்டு இந்த கொட்டை கரந்த சமூலத்தையும் நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து வைத்து கொண்டு நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு உள்ளுக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு வெளியிலையும் பூசி குளிப்பதன் மூலமாகவும் உள்ளுக்கு சாப்பிடுவதன் மூலமாகவும் அந்த இலை நரை நீங்க பெற்று முடி உதிர்தல் குறைந்து நன்றாக முடி வளருவதற்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்போ நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நிறைய பேருக்கே இருக்கு குழந்தைகளுக்கே இருக்கு அதாவது ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது இந்த நிறைய நர்வஸ் சொல்றாங்க அந்த குழந்தைங்கெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க இல்லையா நரம்பு தளர்ச்சி அது ஏன் வருது அந்த நரம்பு தளர்ச்சின்னா நிறைய டிவி பார்க்கறதாலையும் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஓய்வே கிடையாது காலையில எழுந்திரிச்சு ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அதன் தொடர்ச்சியா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த உடனே திரும்ப ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும் திரும்ப படுக்கிறதுக்கு கூட நேரம் கிடைக்கிறது இல்ல சரியா சாப்பிட முடியாம டிவி பாக்குறது கம்ப்யூட்டர்ல யூஸ் பண்றாங்க ஸ்கூலுக்கு போனாலும் ஸ்மார்ட் போர்டுல படிக்கிறாங்க இதன் காரணமா அவர்களுக்கு அந்த பார்வை கோளாறு வந்து அதை உத்து கவனிக்கிறதன் மூலமாக அந்த தலையில நரம்பு தளர்ச்சி வந்து நிறைய மூளை கோளாறுகள் ஏற்படுது அந்த மாதிரி அந்த ஓய்வே இல்லாத உழைக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த கொட்டை கரந்தையை சமூலத்தை பயன்படுத்தி அவர்களுக்கு இந்த மூலிகையை சமையல்ல கூட போட்டு கொடுப்பதன் மூலமாக மூளை நரம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாகும் இப்போ இந்த கொட்டை கரந்தையை வைத்து இன்னொரு மிகப்பெரிய ஒரு நோயை குணப்படுத்தலாம் அது என்ன நோயை குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கறதையும் எப்படி செய்யலாம்ங்கிறதையும் நம்ம
இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சமூலோன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம இதில் வரக்கூடிய வேறு இலை காய் தண்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம இது போல் நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இந்த வேர் பகுதியிலையும் கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டுக்கிறோம் நல்ல ஒரு தயில மாதிரி ஒரு வாசனை வரும் இதை காய்ச்சும் போதே பாத்தீங்களாக்கா அந்த ஒரு தயில வாசனை வரும் இப்ப நம்ம ஒரு சிறிது அளவு நம்ம இதுல மிளகு சேர்த்துக்கிறோம் சீரகமும் ஒரு இரண்டு சிட்டிக்கு அளவு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் கண்டிப்பா இந்து உப்பு தான் நம்ம கலந்துக்கணும் பாறை உப்பு உடம்புக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடியது எந்த பக்க விளைவுகளும் இல்லாத ஒரு உப்பு இது கலரும் நல்ல ஒரு தைலம் மாதிரியான கலர் இது நல்லா வந்து எண்ணெயில அது போலவே ஐந்து எண்ணெய் என்று சொல்லுவார்கள் இல்லையா அந்த வேப்பெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் நெல்லெண்ணெய் இது போல அந்த ஐந்து எண்ணெய்களை கலந்து காய்ச்சி தைலமாகவும் வைத்து கொண்டு வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கும் இதை எண்ணெயவும் பயன்படுத்தலாம் உள்ளுக்கு இது போல கஷாயம் வைத்து இதை வடிகட்டி காலை மாலை இரவு என்று மூன்று வேலையுமே ஒரு இருபது முதல் முப்பது மில்லி வரை பெரியவர்களும் குழந்தைகளுக்கு ஐந்து முதல் பத்து மில்லி வரையும் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு சாப்பிட்டுட்டு வர்றதன் மூலமாக வாத சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இரத்த சோகை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த கர்ப்ப பயில சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் நிறைய பேருக்கு இப்போ மாத விடாய் காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த வலி அழற்சி போன்ற நோய்களும் இதில் குணமாகும் இப்போ நான் ஆரம்பத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய நோயை குணப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அது சஸ்பென்ஸ் இல்லாம நிறைய வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப மனசை கஷ்டப்படுது அதாவது இந்த உலகத்திலேயே வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லுவாங்க விழிப்புணர்வு விழிப்புணர்வு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா என்ன விழிப்புணர்வு எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு அந்த எய்ட்ஸ் நோயை கூட குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த கொட்டை கருந்தைக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம யானைக்கால் நோய் இன்னைக்கு அந்த காலத்துல யானைக்கால் நோய்க்கு மருந்தே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு ஆபரேஷன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி குணப்படுத்திடுறாங்க இருந்தாலும் இந்த கொட்டை கருந்தை அப்படிங்கிற ஒரு மூலிகைய நம்ம சிறு வயது முதலேயே நம்மளுடைய உணவோடவே சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தோம்னாக்கா அப்பப்போ வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாவது இது போல ஒரு கஷாயம் வச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருந்தோம்னாக்கா இந்த யானைக்கால் நோய் நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு அதாவது மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு பைத்தியம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி அந்த மனக்கோளாறு ஏற்பட்டவர்களுக்கு கூட அவர்களுடைய மனநிலையையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரே மூலிகை இந்த கொட்டை கருந்து தான் இப்போ வந்து எப்படி வந்து அதாவது ரத்த சோகையை குணப்படுத்துது எய்ட்ஸை குணப்படுத்துது யானைக்கால் நோயை குணப்படுத்துது பைத்தியத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த கொட்டை கருந்தை மூலிகைக்கு இருக்கிறதால நம்ம அன்றாடம் உணவுல தவறாமல் பயன்படுத்தி வருவதன் மூலமாக நம்ம குழந்தைங்களும் நாமளும் நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் நல்லா காசி ஆச்சு இல்லைங்களா இப்ப நம்ம இந்த கட்டன் சாயான்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவில் அந்த கலர்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கு இதுலயே பனங்கருப்பட்டி சேர்த்து இப்ப நம்ம இந்து உப்பு போட்டிருக்கிறோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த கொட்டை கருந்தையில வெறும் பனங்கருப்பட்டி மட்டுமே போட்டு சிறிது அளவு சுக்கு ஏலக்காய் கலந்து இது போல ஒரு கஷாயம் வைத்து அது ஒரு சிறந்த குடிநீராகவும் தேநீராகவும் பயன்படுத்தி பால் இல்லாம அப்படியே சாப்பிடுவதன் மூலமாக கபம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதாவது இருமல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் சளி அறவே அதாவது நுரையீரல கட்டு உள்ள கோழை கட்டு உள்ளவர்கள் இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா அந்த கோழை அகற்றப்பட்டு அவர்களுக்கு நல்ல சுவாசம் கிடைக்கும் கொட்டை கரந்தை கஷாயம் தயாரிக்கும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதி வந்த பின் 
கொட்டை கரந்தை மூலிகையை நறுக்கி போட்டு பின்னர் அதில் மிளகு சீரகம் மற்றும் இந்துப்பு சேர்த்து நன்கு கொதிக்க வைத்து வடிகட்டினால் கொட்டை கரந்தை கஷாயம் தயார் ஏராளமான மருத்துவ குணம் உள்ள இந்த மூலிகை பத்தி இன்னைக்கு எங்களுக்கு நீங்க சொன்னதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றிமா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறது கொண்டக்கடலை காராமணி சாலட் இந்த சாலட்க்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னதுன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளை கொண்ட கடலை பச்சை கொண்ட கடலை சிவப்பு கொண்ட கடலை காராமணி மொச்சக்கொட்டை ஆப்பிள் வெள்ளரிக்காய் தக்காளி புதினா வெல்லம் சாட் மசாலா ரோஸ் சிரப் எலுமிச்சை சாறு இந்துப்பு இந்த கொண்ட கடலை காராமணி கலவை இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓவர் நைட் நம்ம தண்ணியில ஊற வச்சுனும் நல்லா ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அப்புறமா குக்கர்ல போட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் விட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதுல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கடலை இருக்கிறதுனால ஒவ்வொன்னு வேகிறதுக்கு ஒவ்வொரு டைம் எடுத்துக்கும் அதனால ஓரளவுக்கு நல்லா வேகணும் இது சாலட்ல அதனால எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமா குக்கர்ல போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழந்தைங்க எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க இது கொண்ட கடலையை வந்துட்டு நீங்க குழம்பாவோ இல்ல குருமாவோ வச்சு கொடுத்தீங்கனாலோ இல்ல சன்னாவோ வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து சன்னா உள்ள போகும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நீங்க அதோட சப்பாத்தி கூட இல்ல தோசை கூட தான் நம்ம கொடுப்போம் இப்போ இந்த சாலட் மட்டும் தனியா அதாவது இந்த கடலை எல்லாம் மட்டும் அந்த கலவைய தனியா ஒரு வெஜிடபிள் கூட ஃப்ரூட் கூட கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க சாப்பிடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோட்டீன் ரிச்சான டயட் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு எனர்ஜி நல்லாவே இருக்கும் வளர்ற டைம்ல நம்ம அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் ரிச்சா கொடுக்கறது வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லது இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்பிள் சேர்த்துக்கிறோம் அப்புறம் வெல்லம் அது கூடயே வந்துட்டு இந்த ரோஸ் சிரப் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்வீட் இன்கிரீடியன்ட்ஸ் இதில் இருக்கிறதுனால சாலட்னா ஒரு ஒரு புளிப்புத்தன்மை நிறையாவோ இல்லை காரமாவோ இருக்கும்ன்ற அவசியமே இல்லை இந்த மாதிரி போடும்போது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அட் தி சேம் டைம் நியூட்ரிஷியஸான ஃபுட்டும் வந்துட்டு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆச்சு விசில் வந்துட்டு அந்த ப்ரெஷர் ஃபுல்லா போயிடுச்சு வெந்துடுச்சான்னு சொல்லி நம்ம பாக்கலாம் வெந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு வடிச்சுக்கலாம் நம்ம வேற பாத்திரத்துல இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப குழ குழன்னு இருக்க கூடாதுங்க ஓரளவுக்கு முழுசாவே இருக்கணும் இப்ப நம்ம மீதி என்ன சாலட்ல எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பெரிய போல் ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெல்லம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பொடி பண்ணி வச்சிருக்க வெல்லம் இது கூட நம்ம லெமன் ஜூஸ் கலந்துக்கலாம் இதை வந்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பவுடர் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா கரைச்சுக்கோங்க லெமன்ல இந்த கொண்ட கடலை காரமணி சாலட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி ப்ரோட்டீன் ரிச்சா இருந்தாலும் இதுல ப்ரோட்டீன் இல்லாம வேற சில வைட்டமின்ஸ் இருக்கு அயர்ன் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் மெக்னீசியம் ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால இது வந்துட்டு உங்களுக்கு டைஜஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது 
குழந்தைங்க விளையாடிட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்நாக் வந்துட்டு நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு ஃப்ரைட் ஃபுட் அதாவது பஜ்ஜி போண்டா அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ண ஐட்டமா இல்லாம இந்த மாதிரி சாலட் நல்ல சாலட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் உடம்புல வந்துட்டு அது அந்த உஷ்ணத்தை சேர்க்காது இது நல்லா இப்போ நம்ம மசிச்சாச்சு அடுத்ததுல இதுல இந்த கடலை எல்லாம் நம்ம வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா கடலையிலையும் அந்த வெள்ளத்தோட அந்த லெமன் ஜூஸ் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் படுற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க இந்த ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது வெள்ளரிக்காய் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து கொஞ்சம் இருந்தா போதும் அங்கங்க வர மாதிரி ஃபிளேவர் நிறைய போட வேண்டாம் இது ஒரு பாதி ஆப்பிள் பெரிய ஆப்பிளா இருந்ததுன்னா ஒரு பாதி போட்டீங்கன்னா போதும் அப்புறம் தக்காளி அது தக்காளி கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹார்டா ஃபர்மா இருக்க தக்காளி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி உள்ள வந்துட்டு இந்த விதை அந்த ஜூஸ் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாம வெறும் அந்த சத பகுதி மட்டும் கொஞ்சமா கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அது அந்த ஜூஸோட சேர்த்து போட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கொலை கொலன்னு ஆயிடும் சாலட் ட்ரையா இருக்காது அப்புறம் இது கூட எல்லோ கலர் பெல் பேப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கலர் வெரைட்டியா இருக்கும் இல்லையா அதனால அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட இந்த புதினா இல்லை சும்மா கையிலேயே அப்படியே கொஞ்சமா ஒன்னா ரெண்டா இப்படி பிச்சு போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் இப்போ இதில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு அந்த கடலில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இதில் கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா போதும் ஒரு சிட்டிகை போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சாட் மசாலா அதுவும் அதே மாதிரி ஒரு சிட்டிகை போட்டீங்கன்னா போதும் நீங்கள் சாட் மசாலா இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக நம்ம கரம் மசாலா கூட வந்துட்டு ஒரு துளி அதாவது ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் அரை டீஸ்பூன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் இதை இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்ட அந்த சன்னா கலவையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கலரில் இருந்தது சன்னா வெள்ளை சன்னா சிகப்பு சன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் போட்டிருந்தோம் இப்போ கூட வந்துட்டு இந்த தக்காளி வெள்ளரிக்கா இதெல்லாம் சேரும்போது இன்னும் வந்துட்டு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாலட் பார்க்குறதுக்கு இந்த சாலட் இப்போ நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ரோஸ் பெட்டல் சிரப் கொண்டைக்கடலை காராமணி சாலட் தயாரிக்கும் முறை கொண்டைக்கடலை மற்றும் காராமணியை குக்கரில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்றி இந்துப்பு போட்டு வேக விடவும் நன்கு வெந்த பின் வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு அதனை எலுமிச்சை சாறு ஊற்றி கரைத்துக் கொள்ளவும் அதில் வேக வைத்த கொண்டைக்கடலை மற்றும் காராமணியை போட்டு அதனுடன் நறுக்கிய வெள்ளரி ஆப்பிள் தக்காளி மஞ்சள் குடமிளகாய் புதினா இலை இந்துப்பு மற்றும் சாட் மசாலா தூவி நன்கு கிளறி எடுத்தால் கொண்டைக்கடலை காராமணி சாலட் தயார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த சாலட் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும் குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சாலடா இருக்கும் இதுல நீங்க ஒரு கிரன்ச்சி எஃபெக்டுக்காக மேல கொஞ்சமா ஓமப்பொடி தூவி கூட வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு இதை சர்வ் பண்ணலாம் 